皇上要本宫和纯贵妃去劝何靖公主啊。是，皇上怕是自己为难。皇上虽然决定让何靖公主下嫁，可心里总是不好受。若贤主和纯贵妃能劝得公主乐意接受的话，那皇上心里也好受些。本宫明白。也是该替皇上分忧，可公主的性子，怕是不好劝。何靖公主是皇后所出的嫡公主，性子倨傲，一向是不好说话的。有劳贤主和陈贵妃了，陈贵妃已经知道了，正在赶来，要与您商议呢。本宫知道了，你先回去吧。这。主儿，看来您跟纯贵妃有钉子要碰了。也许吧。公主，再看女泽啊，想必是崇敬长孙皇后的言行。皇上已经想好了，公主嫁往蒙古科尔沁部。婚事就定在明年三月，草长莺飞，春和景明，果然是公主出嫁的好日子。我不嫁，即便我真的要嫁，我乃中宫嫡出，婚嫁大事岂是你们二人可以向我冒昧提起的？自会有皇祖母和皇阿玛、皇额娘向我说。公主说的极是。此事原本不该我二人开口，只是公主也是知道的。皇后娘娘病弱，无暇顾及公主；皇太后年事已高，皇上要一心忙于朝政，所以才将此推心置腹之事交于我二人。说来呀、啊，皇上真是心疼公主是嫡女，所以才选择了蒙古科尔沁部最尊贵、最至亲的王爷为额驸。这门亲事啊，果然是门当户对。你不必拿皇阿玛来压我。纯贵妃若觉得远嫁蛮荒之地甚好，何不让你自己的女儿出嫁呢？啊，啊这景言才两岁多，要如何出嫁？公主，蒙古铁骑向来是我大清安定四方的后援劲旅，满蒙联姻也是先祖就留下来的规矩。那又如何？我不喜欢，自然不讲。公主想天下之养，就该为天下倾尽心力，更何况这次只是让公主遵循满蒙联姻的旧俗。父母在，不远游。皇额娘暴病，永从夭折。我身为长女，理应承欢膝下，洒扫侍奉，以全孝道。公主的这门婚事，要尽的就是皇后娘娘的孝道。怎么可能是皇额娘？她怎么舍得我这唯一的女儿？七阿哥早伤，皇后娘娘唯一能依靠的就是公主您一个人。若要中宫之位稳若泰山。就需有强劲的依靠，公主嫁往科尔沁部，便是最好的打算。贤贵妃，何必把这些事情与公主说穿呢？公主不懂父母的苦心，本宫要跟她说一说。公主若不明宫中的道理，本宫也得跟公主明一明。皇上执掌四方，就需安邦定国；皇后娘娘位置中宫，就需母仪天下。公主是天之娇女，就需为大清尽心尽力，为皇上、皇后尽辅佐之责。在这宫里边，卑微如奴才，尊贵如公主，都有自己的位置和责任，别无选择。
，景色，你皇阿玛既然让两位贵妃去劝你，就说明她决心已定，只差一道圣旨颁布天下。皇上的脾气，皇额娘是最知道的。江山为重，他决定了的事儿，就再难转换。哪怕是皇额娘事先备了万一的侥幸。如今，也是不能了。可是皇阿玛，还有恒体长公主这个妹妹，恒体长公主是儿臣的姑姑，还比儿臣大了几岁。为什么皇阿玛，偏要选儿臣呢？你皇阿玛原本也想让恒体长公主嫁出去，可若真那样做，无疑是加强了太后与蒙古各部的联系。皇阿娘的意思是，就因为太后的端淑长公主嫁去了蒙古，所以恒体长公主不能再嫁。是，科尔钦部是我大清最重要的姻亲，是大清安定的后盾。要嫁，只能嫁最亲的人，而你。若是嫁去蒙古联姻，便是对皇额娘和富察氏一族最大的扶持，所以只能是儿臣了吗？这是最好的机会，这样的机会不能给了太后的女儿，必须要抓在我们的手上。可是皇额娘，您真的舍得女儿吗？皇额娘从一出生。便知道，自己这个人，这一条命，都是属于富察氏的。像你，一出生便是公主，你的一切，是属于大清的。作为大清的公主，这是你的职责，也是你最好的归宿。臣明白了，儿臣既然存定了孝心，也是大清和富察氏的期望，那么女儿顺从就是。乡野村夫的女儿，还没了这么多拘束。本宫无能，不能保住皇子。以后，富察氏的基业和昌盛，一般是要靠景色了。娘娘一番苦心，还是不要多思劳神了。赶紧歇一歇吧。景色出生时，皇后生的大公主就已经夭折。哲妃难产，与二公主一块离世。所以很久以来，朕只有景色这一个女儿。直到纯贵妃
生了四公主，但也难以取代景色在这心目中掌上明珠的地位。臣妾知道皇上一向疼爱何静公主，在朕的心中，女儿与世无争，怎么教养都不过分。纵然偶尔景色骄纵任性。但朕也从来不以为意。朕一直以为，景色会永远待在朕的身边，承欢膝下。从未想过有一天，他会远嫁。皇上这般舍不得公主，要不然，要不然皇上在京城设立公主府。让公主和额驸成婚之后多回来省亲，这也算是个缓和。眼下也只能这样了。这只希望，景色可以安心的接受这门婚事，从今往后的日子能够和乐美满。科尔沁与大清联姻已久，此番陈毅求娶。他们一定会好好待公主的，皇上您也不必太忧虑。但愿如此吧。